Salut les rebelles intelligents Le 21 janvier, je partageais sur cette chaîne que j'allais lire et chroniquer sur cette chaîne 24 livres du personnel MBA. Donc aujourd'hui, on est en juin, donc ça fait grosso modo 5 mois que j'ai démarré ce défi. Alors, où j'en suis Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas chroniqué beaucoup de ces livres sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe Parce que là, grosso modo, comme je suis à peu près à 40% du temps que je me suis alloué pour ce défi, ça voudrait dire que je devrais avoir au moins lu 40%. Donc, on va dire au moins une dizaine de livres. Et attention, donc sur les 24 livres que j'ai choisis, j'en ai lu très exactement deux et demi. Parce que j'ai lu Thinking in Systems de Donella Meadows. Même si je ne l'ai toujours pas chroniqué ici. Accidental Genius de Mark Levy. Que lui, je suis heureux de le dire, j'ai chroniqué sur cette chaîne. Vous pouvez aller voir la chronique vidéo en cliquant sur le lien dans la fiche là. Et je suis en train de lire Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis en train de procrastiner comme un goré Est-ce que je suis en train de complètement me planter dans mon défi ah c'est possible. Je lis quasiment tous mes bouquins sur le Kindle et le gros avantage de ça, c'est que c'est facile pour moi de revenir en arrière et de regarder un petit peu les livres que j'ai lus. Donc les livres que j'ai lus depuis le début de l'année, il y a euh, The Internet of Money and the Internet of Money 2 de Andrea euh, Antonopoulos qui en fait parle des bitcoins et surtout des crypto-monnaies en fait euh, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, c'est un, un, un des meilleurs experts du monde hein, ce, ce gars et il essaie non seulement d'expliquer de, un petit peu la technologie mais aussi d'extrapoler jusqu'où ça va en venir et ça, ça m'a absolument passionné. Donc j'ai lu Thinking System dont j'ai déjà parlé. J'ai commencé à lire Expert Secrets de Russell, Russell Brunson. Je n'ai pas encore terminé mais j'ai lu les trois quarts, donc euh, il faut juste que je me motive à finir. J'ai commencé à lire 12 Rules for Life and Antidote to Chaos de Jordan Peterson. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Jordan Peterson, c'est un professeur de psychologie canadien qui a acquis une sorte de, de notoriété incroyable en quelques années sur le web, qui fait vraiment, vraiment, vraiment le buzz en ce moment dans tout le, le monde anglo-saxon, euh, qui est aussi très controversé. Euh, donc j'ai voulu lire son livre. Et je ne l'ai pas encore terminé, je trouve ça intéressant. C'est un petit peu du, des conseils de développement personnel un peu enracinés dans le old school, mais aussi dans tout euh, ce qui est storytelling, euh, mythes, etc. J'ai trouvé beaucoup de points communs entre son approche et celle, par exemple, de l'auteur de Homo sapiens et Homo Deus. Je ferai d'ailleurs une chronique de Deus rapidement. Et c'est intéressant, donc je vais explorer ça davantage. J'ai aussi lu donc euh, Accidental Genius, dont j'ai déjà parlé. Ensuite, j'ai lu The Swerve. Or the Renaissance Began, donc la, le The Swerve, comment la Renaissance a démarré, de Stéphane Greenblatt. Et ça, c'est un livre extrêmement intéressant parce que finalement, il y a un livre de l'Antiquité qui me fascine depuis déjà un moment, même si très honnêtement, je ne l'ai pas euh, encore euh, lu entièrement. Ce livre, c'est de la nature des choses de Lucrèce ou en latin, alors je ne sais pas si je prononce correctement, les latinistes parmi vous pourront me dire, de Rerum Natura. Et c'est un livre intéressant à deux titres. D'abord parce que c'est un livre qui a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui déjà est extrêmement moderne par certains de ses aspects. C'est un livre qui prône euh, la réflexion scientifique plutôt que de croire euh, des superstitions ou euh, des choses comme ça euh, toutes faites, qui en plus se base sur une théorie atomiste, c'est-à-dire qu'il pense L'auteur explique, en fait, c'est la théorie d'Épicure. Euh, hein. L'auteur explique que euh, le, la matière est constituée euh, beaucoup de vide et de toutes petites particules incassables, euh, qui, et c'est ça qui forme la base de tout le reste. Et il explique que, par exemple, c'est pour ça que quand on, on remplit une tasse de, de thé chaud, eh bien, on va percevoir la chaleur à travers ça, etc. Donc, un livre extrêmement intéressant, mais aussi, ce qui est doublement intéressant, c'est que son histoire aussi est passionnante parce que c'est un livre qui a failli disparaître. Parce qu'il faut savoir que il y a énormément, énormément de livres de l'Antiquité qui ont disparu, y compris des livres qui, à l'époque, étaient extrêmement célèbres et des livres qui ont même façonné complètement l'histoire de la civilisation occidentale, donc en l'occurrence Épicure, ça a été un des philosophes majeurs de l'Antiquité, il a influencé énormément de personnes. Et souvent ici, je vous cite Sénèque hein, dans ses lettres à Lucilus, il cite euh, Épicure dans quasiment chacune des lettres, alors qu'il était, était considéré comme un rival hein, de, de, de l'école stoïcienne. Et en fait, le problème, ce qui s'est passé, c'est que euh, les enseignements d'Épicure ont été considérés comme contraires à l'enseignement chrétien. Et du coup, comme finalement la seule manière pour les manuscrits de l'Antiquité de parvenir jusqu'à nous, ça a été qu'ils se fassent copier par les moines copistes du Moyen-Âge. À partir du moment où les moines copistes n'ont pas euh, copié eh bien, euh, cela, grosso modo, les livres ont disparu. Et c'est là où on en revient 
à l'histoire du manuscrit de De Rerum Natura parce qu'en en fait, il a survécu à travers grosso modo deux manuscrits dans des euh, monastères complètement perdus en Allemagne. Et on peut se demander comment ça se fait qu'il a été copié par des moines parce que il y a quand même beaucoup de passages qui sont clairement contre les religions, où l'auteur dit que les religions, donc à l'époque bien sûr c'était des religions polythéistes, hein, qui est que les religions sont des superstitions et qu'il faut voir le monde avec un regard scientifique, etc. etc. Toujours est-il qu'il a quand même été copié et qu'il y a un des, une des figures importantes de la Renaissance italienne qui a retrouvé ce manuscrit au début du XIVe siècle dans un monastère qui a commencé à faire circuler des copies. Et à partir du moment où l'imprimerie a été inventée quelques décennies plus tard, eh bien ça a été un des tout premiers livres qui a été imprimé. Et on considère, en tout cas, on, ça, ça, il y a certains chercheurs, certains historiens qui considèrent que la réapparition de ce manuscrit, de ce livre de Rerum Natura a eu une influence majeure sur le démarrage de la Renaissance en Italie et du coup dans le reste de l'Europe, que ça a aidé à faire naître la révolution scientifique. Et donc le livre The Swerve, ça raconte exactement cette histoire de comment ce manuscrit a été redécouvert. Ensuite, du coup, bah, je me suis, j'ai davantage avancé dans ma lecture de, de la nature des choses, même si je ne l'ai pas encore terminé. Ensuite, j'ai lu Une vie choisie, c'est l'autobiographie de Marc Simon de Sini. Alors, Simon de Sini, est-ce que ça vous dit quelque chose Si je vous dis mythique, ça vous parle peut-être un peu plus, parce que voilà, c'est le fondateur de Mythique. Et bah, je vous ferai une chronique sur ce livre que j'ai trouvé à la fois intéressant et, comme souvent pour les biographies d'entrepreneurs français, ah, ça manque d'ambition et d'ampleur par rapport euh, aux, à leurs équivalents américains. Et ensuite, un livre dont je vous ai parlé récemment, Juvenescence, hein, de Jim Mellon et Al Chalabi, dont je vous ai même cité quelques passages. Là, ça parle d'un sujet qui me passionne, à savoir l'extension radicale de la longévité, euh, qui va probablement arriver dans les décennies à venir grâce à des révolutions technologiques dans le domaine de la santé qui vont être incroyables. Donc au final, ça veut dire qu'en 5 mois et demi, j'ai lu 7 livres complets, pratiques, parce que bien sûr, j'ai lu beaucoup plus de livres de fiction et euh, trois livres pratiques partiellement. Hmm. Donc ça fait seulement un peu plus d'un livre par mois, dont seulement deux dans mon défi d'en lire 24. Alors normalement, je devais être à deux livres par mois, donc qu'est-ce qui se passe Est-ce que, encore une fois, je suis en train de complètement échouer dans mon défi bah, C'est très intéressant les rebelles intelligents, et du coup, c'est un peu aussi une manière pour moi de faire une introspection quand je partage ça avec vous. Quand j'ai démarré mon blog des livres pour changer de vie, j'avais eu ce défi de faire 52 livres en 52 semaines, et pareil, non seulement de les lire, mais de faire des résumés. Au résultat, le résultat, c'était que j'en ai fait seulement... 32, 32 euh, parce que en fait, je m'étais rendu compte que écrire le résumé, ça me prenait deux fois plus de temps que lire et ça, je n'avais pas du tout prévu au départ. Alors que si aujourd'hui, on regarde finalement 10 livres en 5 mois ou 10 livres et demi, parce qu'il y a aussi Thinking Fast and Slow que je suis en train de lire sur 5 mois et demi, bon, ça fait grosso modo 2 livres euh, par mois. Donc, j'ai quand même 10 millions en moyenne, je reste quand même sur une moyenne qui n'est euh, pas trop mal. Euh, même si, voilà, le truc c'est que maintenant, au stade où j'en suis, j'ai lu vraiment beaucoup de bouquins, vraiment beaucoup, euh, plus d'une centaine de livres pratiques depuis que j'ai démarré euh, des livres pour changer de vie il y a dix ans. Euh, et euh, du coup, il y a beaucoup de choses quand je lis des livres que j'ai que déjà vus quelque part. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Euh, par exemple, dans euh, ce magnifique et incroyable livre pour Charles Aymana qui a été écrit par l'ami de Warren Buffett qui est aussi son associé, hein, Charlie Munger, qui est un des meilleurs livres du monde en business. Il faudra que je vous fasse une chronique là-dessus. Euh, C'est vraiment, vraiment passionnant. Mais en même temps, il y a beaucoup euh, de choses que, euh, que j'ai déjà vues, notamment sur, sur l'influence et tout ça. Avant, j'adorais lire des livres d'une couverture à l'autre. Là, maintenant, j'ai tendance à faire du cherry picking, c'est-à-dire à prendre seulement des, des, des passages qui m'intéressent. Euh, D'où le fait que là, il y a par exemple trois livres que je n'ai pas encore terminés, même si j'ai prévu de le faire. Ensuite, je suis en train de me rendre compte que une des choses qui m'avait motivé à lire tous ces livres de business, bon, il y avait des livres de développement personnel, de psychologie, etc., mais c'était beaucoup de livres de business. C'était aussi parce que je voulais atteindre un nouveau niveau dans le business, que je voulais me former à ça, que je voulais avoir une entreprise qui marche au mieux et qui soit au service de ma vie. Et je me rends compte maintenant que comme j'ai atteint finalement mes objectifs, mais je les ai même dépassés au-delà de mes rêves les plus fous. Je veux dire, j'ai aujourd'hui une entreprise incroyable qui me fait extrêmement bien gagner ma vie, qui euh, me fait en sorte que je suis libre. Je, peux, je voyage six mois par an, mais je pourrais faire autre chose si je voulais. Euh, je peux aller vivre ailleurs. Euh, je peux vraiment faire un milliard de choses. Enfin, C'est juste incroyable. Et j'influence positivement des dizaines de milliers de personnes. J'ai euh, mon, mon livre qui a dépassé les 50 000 exemplaires en un an et demi. Enfin, C'est juste incroyable. Et du coup, il y a une partie de moi qui est plus aussi motivée 
pour apprendre des trucs sur le business. Il y a finalement beaucoup de choses dans ces 24 livres que j'ai lus qui sont là-dessus parce que quelque part, je ressens moins le besoin de ça. Et non seulement je ressens moins le besoin, mais j'ai aussi moins la motivation. À côté de ça, si je tombe sur des livres intéressants, sur des sujets qui me passionnent ou pour lesquels je suis curieux, je vais les dévorer. Le, les, les deux livres de Internet of Money, je les ai lus, je ne sais pas, en quelques jours. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant parce que les crypto-monnaies, c'est extrêmement intéressant. Rejuvenescence, clairement, je suis passionné par ce domaine très prometteur de l'extension radicale de la vie. D'ailleurs, ici, vous avez... Uh, Ending Aging de uh, Aubrey de Grey qui est un des, des pères fondateurs du milieu. Hein. Il date de 2007 ce livre quand même, donc vous voyez que ce n'est pas rien. Uh, il, il, est même, il a même été signé par Aubrey. Uh, et Aubrey, vous pourrez aller voir sa, sa, sa conférence TED de 2005 sur est-ce qu'on peut uh, supprimer la vieillesse comme source de mortalité uh, qui a été vue par des millions de personnes. Ça, ça a été un petit peu le point de départ, on va dire, auprès du grand public de, uh, cette, uh, de ce domaine scientifique qui aujourd'hui est vraiment en train d'exploser. Donc voilà, il y a aussi ce livre de Terry Grossman et Rick Kurzweil, Transcend, qui parle justement de comment vivre le plus longtemps possible pour pouvoir tirer parti de toutes ces technologies. Bref, je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est vrai que je me, je me focalise davantage sur ces sujets qui sont moins liés directement au business, mais plus à des choses qui me passionnent personnellement. C'est vrai que quand je regarde les 24 livres que j'ai choisis, finalement, je, je me dis que la plupart de ces livres contiennent en partie du moins des choses que je sais déjà et parfois que j'ai même lu dans d'autres livres du personnel MBA ou que j'ai appris dans des formations par moi-même euh, et du coup ça me passionne pas autant. Finalement, si je devais choisir les trois livres qui m'intéressent le plus aujourd'hui dans cette liste, il y a « How to lie with statistics » de Daryl Huff, donc « Comment mentir avec des statistiques » parce que je trouve que le sujet est fun. Et « The 1% Windfall » de Rafi Mohamed, là c'est sûr finalement comment avec 1% de plus on peut faire une grosse différence. Euh, et peut-être, ouais, pas vraiment. Je me dis que ça serait intéressant que j'ai « Financial Intelligence for Entrepreneurs », c'est-à-dire comment vraiment comprendre, savoir vraiment décortiquer un bilan par exemple et euh, comprendre comment ça marche. Mais moi, ça c'est plus par curiosité parce que ma, ma boîte est tellement, je suis tellement dans un bon business model, dans, un, dans une belle industrie que je n'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai une marge complètement démentielle par rapport à 99% des business. Donc finalement, et, et les 40 lois du pouvoir de Robert Greene, même là, euh, qui euh, est là, hein. là c'est vraiment plus par curiosité qu'autre chose. Et aussi, je trouve le, le livre joli, mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses que je sais déjà finalement, notamment au niveau de l'influence euh, et tout ça. Bon, bref, vous voyez que finalement, clairement, il me manque un petit peu l'étincelle, il me manque un petit peu le, le, le feu sacré. Et le feu sacré, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est vraiment extrêmement important. Euh, il faut se trouver des challenges qui nous passionnent qui nous challenge et qui, euh, bah, dans l'idéal, va vraiment faire en sorte qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, il faut quand même qu'on soit ultra motivé par le résultat souhaité. Et là, c'est vrai que je ne me suis pas suffisamment posé la question quand je me suis donné le défi, quel est le résultat que je veux obtenir à travers ça Et du coup, c'est vrai que là, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que ça va changer pour moi quand j'aurai appris tout ça Je serai peut-être peut un peu plus précis sur certains sujets, mais je ne pense pas que ça va faire une différence fondamentale dans ma vie. Donc voilà les robes intelligents. Je ne suis pas en train de dire j'abandonne le, le, le défi. Euh, clairement, ça m'ennuie de m'être lancé ça et de ne pas avoir suffisamment avancé là-dessus. Ce que je vais faire, je pense, je vais terminer euh, Thinking Fast and Slow. Hein, ça a été traduit en français par, euh, je crois, les deux systèmes de pensée. Et je vais le terminer parce qu'il est quand même intéressant. Je vais lire ces trois livres que je vous ai donnés et après, euh, je vais les, les chroniquer. Et après, on fera le bilan. Enfin, je ferai le bilan avec vous et je partagerai avec vous euh, où j'en suis. En tout cas, voilà, vous savez, une de mes valeurs, c'est la transparence. Donc, même si, euh, voilà, ça peut m'arriver de me lancer dans des défis, de t'échouer, de les procrastiner. Je suis un être humain imparfait. Et en tout cas, c'était important pour moi de vous faire un petit feedback à peu, à peu près à mi-parcours. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce défi, cette situation. Et aussi, euh, peut-être me dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation comme ça, où vous lancez un défi finalement, peut-être plus juste pour vous lancer un défi que pour une véritable raison et du coup vous vous retrouvez à vous dire mais finalement quelle était ma motivation derrière ça n'a pas m'apporté grand chose n'hésitez pas à partager votre expérience ça sera intéressant d'avoir votre feedback merci d'avoir regardé cette vidéo les rebelles intelligents je vous dis à demain pour la prochaine en attendant n'oubliez pas soyez rebelles soyez intelligents faites partie des gens qui se bougent et puis faites partie des gens qui ben, savent réfléchir et avoir de la rétrospective sur leur projet ciao